সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি আল্লাহর অশেষ সম্মতে তোমরা সকলে ভালো আছো এবং সুস্থ আছো আজকে আমি নবম দশম শ্রেণীর গণিতের চতুর্থ অধ্যায় থেকে সূচকের তোমাদের একটা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব সূচকের ক্লাস বিগত ক্লাসগুলো দেওয়ার পর তোমরা বাসায় চর্চা করে তোমরা আমাকে কিছু সমস্যায় পাঠিয়েছ যে সমস্যাগুলো তোমরা সমাধান করতে পারছো না আজকে আমি তোমাদের সেই সমস্যা থেকে একটা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব তোমরা একটা সমস্যা দিয়ে গিয়েছ যেটা যশুর গুট দুই হাজার বিশ সালে গুট পরীক্ষা দেওয়া হয়েছে প্রশ্ন হচ্ছে রুট থ্রি হোল টু দি পাওয়ার টু এক্স প্লাস ওয়ান রুট থ্রি হোল টু পাওয়ার টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু কিউবিক রুট রুট থ্রি হোল টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস ওয়ান হোলে এক্স এ মান নির্ণয় করে দেখো প্রশ্ন তোমাদের জন্য জটিল মনে হলেও তোমরা প্রশ্নটা দেখে তোমাদের জন্য জটিল মনে করতে পারে আসলে তোমাদেরকে যে আমি নিয়মগুলো শিখিয়েছিলাম সূচক সমীকরণের যে নিয়মগুলো শিখিয়েছিলাম সেই নিয়মগুলো তোমরা এখানে প্রয়োগ করো দেখবে খুব ইজিভাবে তোমরা সেই প্রশ্নটা সমাধান করে ফেলতে পারো তাহলে দেখো আসো আমরা সেই প্রশ্নটা সমাধান করি প্রশ্ন আমি আবার লিখছি দেখো रुट थ्री फोर टू दि पावर टू एक्स प्लस वन प्रश्न करी इक्ल्स टू किबी क्रू रुट थ्री फोर टू दि पावर एक्स माइनस वन देखो ये रुटर पावर हम हाफ तब लिखते पावर हाफ फोर टू दि पावर टू एक्स प्लस वन इक्ल्स टू प्रथम किबी क्रूर पावर लिखब किबी क्रूर पावर हम थार्ड हाफ द्वार প্রথম এটার পাওয়ার পর 1 থাকে যখন আমরা x 1 দ্বারা গুণ করব তাহলে এটা হবে x 1 3 এবার দেখো এখানে 3 টু দি পাওয়ার 2x 1 2 লিখে দিব ইকুয়াল টু আবার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রুট দেখতে পাচ্ছি রুট এর পাওয়ার থাকে রুট এর পাওয়ার হচ্ছে হাফ আবার এটার উপর পাওয়ার হচ্ছে x 1 3 এবার দেখো এটা যেরকম আছে সেরকম বসিয়ে দিই টি টু দি পাওয়ার টু এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ইকুয়ালস টু থ্রি টু দি পাওয়ার হাফ দিয়ে আমরা এক্স মাইনাস ওয়ান বাই থ্রিকে গুণ করলে হয় এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই তিন দু গুণে ছয় তারপরে সিক্স বসে দিব এবার আমরা আমাদের সহলীকরণ করার পর এবার আমরা দেখো উভয় পক্ষের বেস সমান এদিকের বেস হচ্ছে থ্রি এদিকের বেস হচ্ছে থ্রি তাহলে আমরা এটিকে ডান দিকে করে যাচ্ছি সমীকরণের সূচক সমীকরণের নিয়ম অনুযায়ী আমরা জানি উভয়পক্ষের বেস যদি সমান হয় তাহলে আমরা পাওয়ার দ্বারা সমান লিখতে পারি তাহলে আমরা লিখব সুতরাং 2x 1 ডিভাইডেড বাই 2 ইকুয়ালস টু x 1 ডিভাইডেড বাই 6 বাম দিকের পাওয়ার হচ্ছে এটা আর ডান দিকের পাওয়ার হচ্ছে এটা তাহলে সূচক সমীকরণ নিয়ম দিয়ে আমরা উভয় পাওয়ার সমান লিখতে পারি এবার তো আমাদের এই যে সমীকরণটা আসছে যে ইকুয়েশনটা আসছে এই ইকুয়েশনটা আমরা ধাপে ধাপে সমাধান করে আমরা এখান থেকে x এর মান নির্ণয় করে ফেলতে পারি তাহলে দেখো এখান থেকে বজ্র গুণন করি বজ্র গুণনগুলো হচ্ছে 6 2x 1 2 এর সাথে 2 x 1 তারপর করলাম বজ্র গুণন করলাম উপরকে ভাগ গুণন করলাম এবার এখান থেকে দেখো বা 6 কে 2 দিয়ে গুণন করলে 12x আবার 6 কে 1 দিয়ে গুণ করলে প্লাস 6 ইকুয়ালস টু 2 দি x গুণ করলে 2x 2 দি 1 গুণ করলে 2 এবার দেখো আমরা যেটা কা থেকে x এর মান নির্ণয় করব তাই x বলার আসলে আমরা বাহু করে নিয়ে আসব তাহলে এদিকে আগে থেকে আমরা 12x টা আছে 
এখান থেকে 2x আমরা বামপক্ষ নিয়ে আসবো তাহলে 2x এর আগে আছে প্লাস এটা বামপক্ষে আসতে হবে মাইনাস 2x ইকুয়াল টু ডান দিকে থেকে না আগে থেকে মাইনাস 2 আছে এই প্লাস 6 থেকে যখন আমরা ডান দিকে পক্ষান্তর করব তখন হবে মাইনাস 6 এবার দেখো 12x থেকে 2x গেলে হবে 10x ইকুয়াল টু দেখো এই দুটো চিহ্ন যেহেতু একই তাহলে যোগ করতে হবে -2 আর -6 যোগ করলে হবে -8 এবার দেখো আমরা x কে রেখে tan কে ডান দিকে পক্ষান্তর করব তাহলে -8 ডিভাইডেড বাই 10 তাহলে কাটা কাটি করো তুমি ভাগ করো এটাকে যদি 2 দিয়ে ভাগ করো তাহলে 4 2 গুণে 8 হবে 4 2 গুণে 8 এটাকে যদি 2 দিয়ে ভাগ করো তাহলে 5 2 গুণে 10 তাহলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেয়ে গেছি সুতরাং x স্কয়ার হচ্ছে -4 বাই 5 এটাই আমাদের নির্ণেয় ফলাফল দেখো অঙ্কটা তোমাদের কাছে ক্রিটিক্যাল বা কষ্ট দেখে অনেক হিবি হিজি হিজি রাখলেও দেখো তোমরা যদি সূচক এবং সূচক সমীকরণের নিয়মের যে অঙ্কটা কিছু দাপে দাপে সলিউশন করো তাহলে তোমরা অনায়াসে অঙ্কটা সমাধান করতে পারবে আশা করছি তোমাদের সমস্যাটা সমাধান হলো এরপরও যদি তোমরা আরো সমস্যা পেয়ে থাকো যেগুলো তোমরা সমাধান করতে পারবে না তোমরা আমাকে তোমাদের সমস্যাগুলো পাঠিয়ে দিবে আমি নেক্সট ক্লাসে চেষ্টা করব তোমাদের সেই সমস্যাগুলো সমাধান করে দেওয়ার জন্য তাহলে আজকের ক্লাসে তোমরা বাসায় খচ্চা করে তোমাদের নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে নে শেষে ব্যস্ত রেখে ব্যক্ত করে আমি আজকের ক্লাস থেকে এখানে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে